今儿不让你了，净把你杀个片甲！不了。手指派了魏之前来带我的书院，不会拿咱们的错处吧？切，那魏之不过就是个文弱书生，才从清明出去几天啊？怕当作甚？哎，魏之现在可是深得陛下信任。哎，不碍事儿，清明天高皇帝远，没了院士就是你俩最大。院手是个屁，我瑶瑶也怕过谁啊？告诉你们。我少爷打小饱读诗书，唯独“院手”二字不知可解啊！来来来来来来来来来来来来来来来！上！我就不信今天对不住了，小猛！哎呦！这新院手是要给您来个下马威呀？怀师兄，你多虑了，师尊向来桀骜，对付我一个小小未知，对不起。这帮二世祖。难怪呀！不管是新任手还是旧任手，走都走了，清明打金鞋，就是咱们的。你下令，我打。打是你们臭男人的做法。臭男人。哎，敞开门啊！出事就好了。我未知从来都不知道，在这堂堂清明，居然还有如此有趣之事。来来来，给我玩一把。来呀、啊，看什么呢？来呀、啊！哟，这不是老同窗吗？怎的？当真独多？苗相公子，居然还能记得魏某这个不宜同窗。我怎能不当真呢？未知。虽说你现在是四品四业，但这赌注可当真是要付的。哦。愿赌服输，来。来就来，谁怕谁呀、啊？你怕谁呀、啊？来呀、啊！先走一个通杀，双六。哎。哎哦，到我啊！小小小小小小小小小。四爷，四爷，四爷，四爷，四爷，四爷，四爷，四爷，四爷，四爷，四爷，四爷，四不如换个玩法，你可敢应战啊？但凭姚公子则选，魏某定当奉陪。好，就这么说定了。请爷将小爷的岳丈拿来，咱们不打，一局定输赢。好啊，若姚公子赢了，魏某今日所得全部归还您。可我想输了呀？我输。若是输了，杨宇任凭私业差遣。走。走
你输的可心服啊！服，服。四爷不但文章有多锦之才，嬉戏也是不让人厚啊！佩服佩服。四爷，有何差遣？姚宇愿往。并无差遣。为什么就不能自由的做自己呢？万事从心而为，才能不枉为人。学生姚阳宇，拜见四爷。启禀陛下，宋杰到。参见陛下。宋侍卫，闽国公回京，不能没有护卫。正好你熟悉国公习性，朕命你继续随侍国公左右，如何？属下。大家专程在这等候你，只想问你一句：可愿？回民海啊！给事帮忙，小人，小人宁死不回民海。那咱家就提点你一句，陛下乃是护短之人，你既然是御前侍卫，那就算是陛下的人，能不能回到陛下身边，那就要看你自己的了。小人明白，谢过给事，求陛下饶恕属下抗旨之罪，属下不愿再回民海，再遭屈辱。求陛下开恩，此话何意啊？近前说话。宋侍卫，你是不是在民海受到了什么委屈啊？啊？你大胆的说来，老臣不怪你。陛下，当老臣回到民海之后，定不轻纵这些不开眼的东西。你是朕亲赐的御前侍卫，何人敢给你委屈说话？岂不是蔑视上卷？说，请陛下恕臣直言。属下等四人，自抵达民海闽国公府邸之后，便做起了前后引导、直鞭坠镫的屈辱营生，实在是我等无能，辱没了陛下的声威啊！赵元，老奴在，带宋杰下去细细审问，朕倒要看看。这民海，还到底是不是朕的疆土？遵旨。陛下，老臣真不知，那前后引导，竟是陛下亲赐，一定是属下胆大妄为。但老臣查清之后，定斩不饶。看来国公真是事务繁忙啊，对于部署管辖，尚不能另行禁止。
如何管理这诺大的冥海？陛下勋爵的对，老臣日后当一发千面，不负皇恩。爱卿啊，这治府有如治国，法度不明，则混乱不清啊。不如将这民海司法治理一事，据归有司审理。爱卿也好，专职管辖府郡，为朕分忧，如何？老臣领旨，日后再也不干预有司事务，还望陛下宽心。还是爱卿懂得体恤朕。老臣就是老臣，非旁人可比。朕老了，不想让你离朕太远。若是下次再见，只怕是在朕的胸礼上了。陛下，乃天子，天子自有上天庇佑。陛下，切不可妄言生死。臣也想能够日日得见天颜呐。哎，莫不说爱卿留在帝京，做宰府如何呀？帮着朕大力朝纲，教导臣属。陛下，陛下，这可全了我如沐之情啊！启禀陛下，民海军报到了。念给朕听听。是陛下。自闽国公回京述职，海寇屡屡扰境，作恶多端。然闽海府军，尽归闽国公辖制，吴国公首令。无法出兵抗击海寇，望陛下恩准，尽快令闽国公返回闽海。此等大事，怎可受制于区区首令啊？陛下，真是一日不操心都难安呐！请陛下恕罪。罢了，你这趟回京啊，恕罪二字也唠叨的续烦了。朕也听得虚烦了，辛苦闽国公，尽快返回闽海与寇吧。臣遵旨。相信，令人起疑，谈何长远一事，完全是栽赃陷害。您当真相信，长远在明海所做一切，真是为了天生的长治久安？你也当真相信，此次访长远回明海，不是放虎归山吗？
，明姨你好大胆子，竟敢质疑朕的决断！陛下息怒，只因楚王殿下久囚于宗正寺，以致性情孤僻，出言莽撞，望陛下恕罪。大胆！谁准你求情？自行下去，领赤行二师。老奴遵旨。父皇是儿臣不敬之罪，给使。担忧父皇，怕您怒气伤身，请父皇免了给使刑罚。赵云，老奴在，还不谢过楚王？谢过楚王殿下，不必多礼。老云，在，向这奏章念给他听听。是，陛下。臣贵建州启奏陛下，陛下立遗诏，存放于金贵要略，实乃圣明之举。然夫君者，天子也，天命归也，必以正统续之。燕王名声虽乃贵妃所出，却实为先皇后至亲血脉，温良恭谨。文韬武略皆以大成，望陛下早定私成，上合天心，下安社稷。臣等建言，诚惶诚恐，鞠躬为民，至死不渝。叩请圣裁。你平身吧。金贵要略既出，有些常侍党羽还在上表。妄图逼朕立宁生为太子，常家之事，岂是你借由海寇，替离人妻伸冤所能办到的？儿臣却认为，父王一味妥协，并不会让常氏一族幡然醒悟。今贵建州上表父皇，请立二王兄，说明。闵国公并不相信父皇的金贵之中，真有楚君的名字。今父皇召见儿臣，并不是为了对弈，而是父皇心中已经有了筹谋。这金贵之中虽然没有要略，却当真需要一个名字。让常氏一族真的以为有这个名字，你可知道？一旦出现这个名字，此人将成为众矢之的。不仅如此，此人还会成为父皇手中的一把利刃。金贵之中，恰是宁毅。臣遵旨，谢恩。看看。哦，有了，有了，有了，我给耍了，什么意思啊？我你给我耍了，耍了，耍
你说了一晚上了，不行不行，我天你我你哎我诅咒我我赢了我干嘛我，哎，子燕兄，你来了。他们太笨了，老是输。您请老耍赖，你来陪我玩，你来陪我玩，你来陪我玩。<笑>我陪你玩。那咱们得把赌注先说好了是什么，要不然万一王爷输了，像您成那样耍赖，我找谁去评理去？本王不会耍赖，本王现在没有什么输不起的。说什么赌注？<笑>殿下，我来之前。我们家大花说想开一家兰香院，嗯，嘿嘿，我的心目一路沈笑。我现在想起来，莫尝不是一件美差呀、啊？你看，既有香车美人，还能日进斗金，比那清明书院强多了。哎，咱们就拿兰香院做赌注，你看如何？好，如若本王输了，我给你一家兰香院，并且包揽所有姑娘的华服，一针一线。臣不轻，来来来来来，这可是你说的啊！我可没逼着你啊！那这这太好了，你看来殿下今天心情不错吧？一柄快刀而已，哪里有心？你可知道，一旦出现这个名字，此人将成为众矢之的。不仅如此，此人还会成为父皇手中的一把利刃。家师门下曾有一个弟子，使得一手凌厉的快刀，尽得师傅真传。可是师傅却迟迟不肯让他下山。紫燕不明白呀、啊。就去询问家师。师傅他老人家答曰：“刀亦有心，有心有何用？持刀的人无心啊。”本王在离开宗正寺之前，曾发誓要断了对父皇所有的念想。可见面那一刻，我才真的发现，我无法做到像他那么决绝。殿下，殿下，为帝君者，从来就与情字无缘，加上当今圣上一向多疑，你又何必自苦呢？那我现在问你，这值得吗？值得。倘若有一日，本王也把你当成一把快刀，你还值得吗？前程，彼时心某一定是一把有心的刀。谢谢，子燕兄。谢谢。丁三，谁给你起的这么不三不四的名字？慧敏阁老，是，是公子改的。啊？我是丁三，而雨墨，改成了二四。丁三配二四，这姚安宇真是越来越不务正业。
。哇，思月，能不能让我们一把呀？对呀、啊，太厉害了！你这也玩不玩了？<笑>大胆未知！阿姨，你差点把我给吓死了。你可知罪啊？参见姚相，不知姚相驾到，未曾。幸亏不知道我驾到，要不然我就看不见如此荒唐的一幕了。哎呀，你说你闭嘴！我说你最近怎么不爱回家呢？原来你们这清明书院没了院首。倒有了这勾魂的勾当，啊！可老，您误会了。学生是在教学，怎么学习这立法之中的治润之法？治润之法？哼！我倒要知道如何通过赌博来学习治润。啊！哥，你看啊，这三统力以中气推润，后汉四分力。以精硕推论，这大眼力吧，则以气盈硕虚推论。因此，学生们以平气平硕来推算润运位置时，与这博弈之推测有着异曲同工之妙。什么？嗯，葛老，您看。嗯。那宁毅脱不了干系，不会吧？楚王行这等事，又是为何呀？父皇许了他，立新子燕重审他母妃旧案，他就把算盘打到本宫头上来了。那可如何是好啊？宁毅那厮本宫一向不惧的。此事隐秘之情者不多，公主，您应该要好好清理身边人。嬷嬷，那日未知提醒本宫，本宫全然没放在心上。但如今想想，看来我这寒烟阁中，当真是出了内鬼了啊！公主殿下明鉴，老奴，老奴一向尽孝甚为。殿下的吃食，都是在小厨房中料理的，断不会有此疏漏啊！嬷嬷，饶您是相信你的，但是这寒烟阁中仆役众多，难免有人猪油蒙了心，勾结宁毅陷害本宫。嬷嬷，你现在备车，我出宫找魏之出出主意。是。照我说的做，你才能活下去。嗯，你留在宫中，一旦查出此人，立即杖毙。老奴遵命。清明方向了，出发。是。未知啊，你让他们先散了吧。啊啊，那你们都先回去吧。成要略
夫子，这书中内容的确有趣且有用，著书之人却有大神通。只不过令学生困惑的是，这《大乘要略》无非是些学识新论，并无犯禁之说呀，为何会被禁啊？大约是著书之人不为当今天子所喜吧。啊，朝代更迭，万般都是虚无。夫子，这似乎还少了半册，可否一并赐给学生研习？兴许有一日，此书可重见天日。这位，切记不可让任何人得知此事。姚夏，学生没读过什么《大乘要略》，学生只是一时兴起，顺口说说而已。魏四爷，你可别怪老朽多事啊！这《大乘要略》是前朝留下的重要经典，一直不被当今陛下喜欢。老夫可不愿意在有生之年看见天圣在兴起文字狱，明白吗？但请姚相放心，学生明白。未知，未知，未知。见过殿下。未知拜见公主殿下。得知公主长有急事，走，出去说。出去！姚相在此切莫唐突。啊，姚相安好，本宫有急事想见未知一用，想必姚相不会介意吧？呃，巧了，老朽前来找未知，也是为了朝廷的要事。能否等我们先把事说完啊？嗯，那好吧，那你们快些说，本宫在这候着。魏四爷，魏四爷在吗？魏四爷，本王给你道喜啊！见过楚王殿下，见过楚王殿下，姚相也在啊。今天清明这么热闹，他回清明读书吗？父王知道会很欣慰的，不是吗？关你什么事儿吗？魏兄关心你吗？好了，老夫告退。姚相慢走。哎，姚相慢走。嗯，我可带了你最喜欢喝的酒啊！来来来，楚王殿下前来所谓何事啊？真的没什么事儿，就是喝喝酒。那你为何要道喜呀？嗯，你明知故问啊。嗯，楚王殿下，你到底要个什么鬼啊？请你喝酒啊！喝喝喝喝。嗯，好。嗯，很好。殿下，魏某的暂居之处与您的王府相比。自是天壤之别，您这是哪来的如此兴致啊？是占居吗？怎么看样子，长居此处的样子？啊？殿下能容微臣在这儿如此逍遥、啊？逍遥之处，也不一定是宜居之所呀、啊。嗯，那也好过您府中的暗夜之中的护心亭。话说，唯女子与小人难养也，此话不假。你真是一个记仇的人呐、啊！你可听到什么了？
回禀公主殿下，小奴不敢靠近，只听得楚王跟魏四爷说，说什么？说什么什么什么南阳？蠢不蠢啊你？你现在给我在这儿待着，不许让任何人靠近，听见没？是。不错。啊。魏四爷，本王登门拜访，没茶吗？无茶。水，总有吧。凉吧。魏四爷，你这是近朱者赤，言辞之简，比那顾南一更甚啊。少说，少错。魏四爷，听令。臣在，本王令你自即日起好好经营清明书院，为本王和天圣朝堂多多培养有识之士。殿下，管理清明本就是微臣职责所在，臣实不知殿下此话何意啊？你可知本王为何怂恿新院守令你来接管清明？你还记得？你辅入清明之时，学院是以何人马首是瞻吗？清明固然是陛下的清明，但清明学子走出这大门，人人就会称你为太子门生。你可明了这其中之用意啊？学生明白，清明学子需以太子殿下马首是瞻。本王会视你如废太子宁川身边的星子燕，你可信邪？殿下，微臣愚钝，恐难担此大任，还望殿下收回成命。收回成命，来不及了。朕决定不再册立太子，传位诏书将放入这金匮要略之中。你可有法子让我父皇？收回这金龟要略吗？何人在此窥探？宁臣，主子，还不给我滚进来！小子，这就滚进去！何事在外喧哗？回禀主子，属下似乎看到有人在外面窥探。何人如此大胆？赶快查！是是是，属下这就去吧。陪本王手谈一局。四爷，见过楚王殿下。嗯嗯。四爷，殿下不是外人，有何话但说无妨。卑职刚刚看见韶宁公主从四爷的小门方向离开，神色甚是不安。无妨，无妨。左不过是殿下抢了公主的遗堂，公主恼了，此时节怕是正在找人伸冤去了吧？岂料正中王爷下怀。我说怀石啊，你说这神仙打架，我这个当小鬼儿的。也只能跟着遭殃啊！你还是赶紧收拾收拾行李回宁海吧，免得我这一死，还得拖累到你的。四爷多虑了，楚王殿下是何等人物？
，思业若有一差二错，殿下断不会坐视不理的。看来这堂堂的无双国士，远不及燕怀石、怀石兄，胸怀通达呀。罢了。本王告辞了，请恕微臣不远送。哎，不用送了，不用送了。主子，刚刚得到的消息，韶宁公主离开清明后，立刻去了燕王府，如今匆匆回宫去了。看来是坐不住了，好好盯好韶宁跟宁深的动静。是，殿下这招引蛇出洞果然奏效啊！院首，我母妃当年的案情，你应该心里有数了吧？大致能推出个十之八九。十八年前，当年还是大成明海，公母当今陛下，攻陷帝京，委派长远布防大越边境。长远临走前。安排太子夺了殿下军功，命令长海留守帝京辅佐太子。还请将军示相，如何处置战弊？放了他。是。等等。速速通知长海，千方百计利用战弊，坐掉燕飞。是。长海一边禀告父皇说有大约奸细潜入帝京，一边又把假消息告诉战弊，说我母妃会去皇庙。常贵妃前清后宫，命人偷偷将通敌证据放入我母妃宫中，一边又把假消息告诉我母妃，说是展弼即将以奸细身份被处死，母妃情急之下偷放展弼。嗯、最后，长远在边境截获情报。据俘虏交代，是战弊传递出来的。长远即刻将此事上奏陛下，于是顺藤摸瓜，在燕妃娘娘的寝宫里边，搜出了栽赃的证据。燕妃娘娘百口莫辩。事情大致就是如此。虽然我们猜测出了案情始末，一直苦于没有实证啊。还有一环，常贵妃是派何人给我母妃送了假消息，并且栽赃陷害了我母妃，一定是宫中之人，否则，依着当年燕妃的圣宠，外人是无法轻易进入怡兰宫的。既然韶宁跟宁生联络上，相信宁生一定会有动作，那本王。交给燕王添把火。宁臣，主子，拿拜帖去请公正司公正，请他过府一句，就说本王要查验当年燕妃一案封存的物证。是。姨母，我刚刚跟你说了那么多，王兄也让我进来问问你的意见，你怎么听了无动于衷，还有心思吃燕窝呢？不过是个小小的王才人，你们至于这样吗？十八年前，本宫没把他当回事儿才放了他。十八年后的今天，他从冷宫放出来，要不是本宫的恩典，他能在这偌大的后宫有一席之地？姨母，你根本没明白我的意思，王才人是不足为虑。但要是这宁毅顺着以前的线索追究到王才人身上，那王才人对宁毅能守口如瓶？姨母，看要不这样，你就随便许王才人一个错处，一不做二不休，把他杀了。你这孩子，比起你王兄来差远了。凡事就不能动动脑子，杀他容易。寻他个错处更易如反掌，但你别忘了，他生的那个儿子还在陛下面前扮演大孝子呢。这王参要是死了
，您齐闹起来，又陛下护着，本宫就算撇得一干二净，这失察职责也断断推脱不掉。这么说好像也是。那我们应该怎么办呀？待本宫先敲他敲他。就他那性子，本宫借他一百个胆子，他也不敢背叛本宫。要知道，这后宫可是本宫的天下。启禀陛下，灵台城到了。臣灵台城代明旗拜见陛下。请见免礼。谢陛下隆恩。今日西陲守军毛都督八百里加急送来这个，并上表称此乃天降祥瑞，卿家可愿为朕训古之？陛下有旨，臣当知无不言。回禀陛下，此龟甲观其文革，应在百年之上，背上之家和文落，竟似天成。此何一镜七岁，一于凡合？哦，据福瑞志所载，前朝光武帝将士之初，亦有家和现世。朕以为帝君数十载，此家和，又当何解呀、啊？陛下，臣近日来夜观星象，似有五星连珠之吉兆。臣望测，当是与楚魏有关。朕之继子，何人有此鸿福，可应这天降祥瑞呢？陛下恕罪，微臣不敢妄测。令在生退下吧。微臣告退。老云，啊，老奴在。命顾衍查查此事，不可声张。老奴遵旨。开门，开门！金世国王子前来书院，拜访未知魏司业。还不赶紧出来迎接！前半句说的很有文采，后半句收回去。哦，那就不用出来迎接了。见过贺林王子。哎，啊，王子，冒犯了，您不能进去。敢拦本王，你长了几个脑袋？哎呀，哎，王子，真的不是小人故意冒犯，这是我们司业新立的规矩，即日起，闲杂人等不得入内。来来来。你给我仔细看看，本王是闲杂人的，闲杂人，闲杂人，他疼，他疼，他疼，疼啊！本王知道最近新院手忙，让韦之来管理书院。你知道吗？就算新院手在，本王还不愿意来看呢。你知道本王是谁？本王是韦之的朋友。就算新院手不让本王进去，韦之也会的。嗯，站住！好啊，
我看你是敬酒不吃吃罚酒。王子，此乃天生国境地，多一事不如少一事，只要能达到目的，多的是办法。哦，本王念及你是未知的人，不与你一般计较。改日再来。哎呦，卡住了，开门！呀呀呀呀！殿下所布之局已出现端倪，陛下命金宇卫密查祥瑞一事，我等只需静观其变。不，火候欠佳，怎能撼动父皇之心？徐公，在燕州之事可妥当？回殿下，已到微臣手中。不过。此局可会危及殿下？哼，不入虎穴，焉得虎子？啊！古南一，我是真的有事找贝之，让我进去啊。这大城要略啊，是前朝留下的重要景点，一直不被当今陛下喜欢。老夫可不愿意在有生之年看见天圣在兴起文字狱。还是，前日我骗了姚香，骗了就骗了吧，合适。我确实看过那大城要略。四叶仙人坏事坏事必不外传，可这话到此为止。怀师兄，你且安心吧，我也就只对你讲过此话。我就是有两点困惑，想跟你探讨一二。我也只是有所耳闻，并不曾亲眼目睹这大城要略。无法，我也就只看过半部，所以我才不解，为何陛下如此忌惮此书啊？你可有耳闻？听说，听说啊，听说这药略的作者是前朝大儒。当今圣上称帝时，这位大儒曾卜过一卦。言，言什么呀？天生不得旧招，其覆灭之法就写在此书之中。因此，陛下曾下令尽数焚毁此书。四爷，你是从何处得见？这也是我的第二点疑惑。我幼年受业的父子为何会有此书？又为何命我研读啊？你就信不过就行了。我今天一定要见到魏志。是，赫连殿下，哎呀，赫连殿下呀，难道这跳墙之举也如那盐巴一样，是你们京师国不可替代的礼仪吗？魏四爷果然是学识渊博，我们京师自古就有抢亲的习俗。啊，这翻墙之举嘛，不过是必要手段吧。赫连殿下，这清明书院，乃我天圣之皇家书院。
。你如此莽撞行事，只怕陛下不悦。为了此等区区小事，耽搁了两国邦交，只怕你回去也无言向京师王交代吧。魏四爷，这如何能怨得了本王呢？本王是诚心前来求学的，倒是你们家这位顾大侠啊，二话不说就要把我赶出去，本王才不得不出此下策呀。求学？对呀、啊。那殿下可知道这清明的规矩呢？不管多少规矩，本王都能做到。不多，也就两点：鸡嘛，你得凭本事考进清明。小事一桩，本王自然能做到。第二呢？嗯，身穿华服者。你要干嘛？现在本王只用考一次就行了吧？哎，少爷，来，亚相，下官见过亚相。徐侍郎不必多礼了。亚相，徐某有一事不明，请教亚相。圣上英明，安排了金贵要略一举，可又并无旨意，这今后臣等将如何自处啊？徐侍郎此话何意啊？以老朽之见，我等只需平心而行，陛下自会处置。亚相教导，徐某牢记。只是这些日。各路官员频频上表礼部，纷纷称“天降祥瑞”一说，难辨真伪呀。嗯，除魏不明，群臣异动，社稷难安呐、啊。如此看来，陛下此举，却是有欠稳妥呀。这样，待胡某上殿，定向陛下谏言。王氏给贵妃请安。哟，妹妹快起来啊！这宫里头啊，只有咱们姐妹二人，不需要这些繁文缛节。贵妃乃后宫之首，礼节还是要讲的。不知贵妃今日唤臣妾，有何指教？说指教这可扯远了。啊，妹妹。本宫近来时常惊梦，这梦里头啊，竟是建朝之初那些臣妾们烂谷子的事儿。当年后宫动荡不安，妹妹有恩于本宫，还帮本宫稳坐后宫之位。可妹妹没有得到陛下恩宠，本宫却没有伸出援助之手。想起妹妹这些年受的苦。哎呀，我这心啊，都是痛醒的，都是臣妾的过错，害得贵妃娘娘伤心动气，还请贵妃责罚臣妾。哎，你快起来呀、啊，非要本宫亲自扶你才成。银儿，还不快扶王才人起来。真是后悔着呢。你说这当年，要是本宫帮妹妹得到陛下的恩宠，也不至于这些年冰冷清宫，妹妹独自煎熬。
本宫知道，妹妹心灵手巧。这云锦呀、啊，乃是御赐，寸金寸金的贡品。前两日少宁管本宫要，本宫还不舍得给呢。本宫可连自己都不舍得用，只有给你，那才不糟蹋。今日本宫就把它赏赐于你，就算本宫向妹妹赔罪了。启禀魔主，天长蝶将至，后宫必是由贵妃娘娘主持。至于百官，还有各国使臣之圣寿宴一事，陛下可有旨意，恩赏哪位皇子主持？燕王宁生，可担此药物。儿臣遵旨，拜谢父皇。启禀陛下，臣奉旨查办西陲毛都督所奏，天降嘉禾祥瑞一事，实为造假。既是假造，必有所谋。顾言继续查，臣遵旨。启禀陛下。现有燕州布政使，也送来祥瑞之证。言自江中打捞白石一块，上书有“聚而上者，天命久昌”，并上表称“亦续卦中有载‘聚而上者，谓之生’。父皇圣明，此事不可尽信，还有劳顾指挥使一并查处。凡有诸善为瑞应者，消之为民。徒儿呢？遵旨。圣上，老臣有本启奏，群臣有此异动。皆因楚魏一事不安，陛下将楚军之名写入金贵要略，此举乃陛下仁慈，使社稷有托。既如此，老臣以为，还请指派重臣监管，以安民心。雅相所言，可是卿等所想？何人可以担此重任呢、啊？臣以为，金贵要略事关重大，五军都督淳于弘乃国之重臣，忠心于陛下，可担此重任。姚相此言差矣。淳于将军肩负魏庶国家之责，一旦国有战事，必将远赴战场，如何担此重任？明义，你对此事可有所想？回禀父皇，儿臣以为，私业未知，乃陛下钦点的无双国事，对陛下忠臣不二，不偏不倚，可担此重任。嗯，如此甚好。准奏。首相姚英，臣在。朕之公谷，擢为顾命大臣，与魏之统领监护，依照之职。臣领旨。楚王宁，即刻带金与魏，护送金贵要略，前往清明书院。是。
来劲儿。嗯，你出的这都是什么稀奇古怪的题目？难为难为我，我怎么能是难为你呢？咱们亲密书院本来就是个稀奇古怪的地方，对吧？你要是想进来读书，你就得回答这稀奇古怪的问题才是。你胡说！本王不信，你找个人来试试。答对了，本王就服气。赫莲殿下，普通学子作答，羞辱你的身份。正好，楚王殿下就能信手拈来。楚王，楚王，你来的正好。嗯嗯，发生什么事了？赫莲王子大不上提。嗯，赫莲王子如此聪慧，怎么能答不上题呢？嗯，楚王殿下，不妨你来试试。您都打不上，我也就不用出丑了吧？刚才说什么来着？啊？啊，是这样，他们三个人每个人只说了一句话，未知便让我辨出到底谁说的是真话，那棋子到底在哪个盒子里，还只有一次机会。你说他是不是分明在刁难我？这么稀奇古怪的题啊！对呀，那本王就试试吧。嗯，棋子不在此盒中。嗯，棋子在姚阳宇的盒中。说什么？棋子在姚阳宇的盒中。大声点。棋子在姚阳宇的盒中。嗯、棋子不在此盒中。他们三人中只有一人说了真话。好难啊！对呀，姚阳宇长得如此诚实，我当然就相信他了。开开这个试试。你们两个串通一气耍我！好，本王今天一定要进这清明，本王今天就不走了。殿下，这清明书院特殊，可这赫连王子的身份更特殊。留下来，好好的折磨他，嗯。是。南一，楚王殿下有令，赫连王子从哪儿进来，你就再把他从哪儿赶出去。顾南一，往日无冤，今日无仇的，干什么？嗯，不，哎，小心，放开本王，我瞎了。顾南一，回之，宁毅，哎，小心，小心，小心伤着他。顾南一。顾南一，你要干什么？顾南一，啊啊！我我我怎么回来的？未知大胆，怎么能如此粗鲁？多谢殿下好意。未知，接旨。奉圣上口谕，昨私业未知，自即日起，监管朕之遗诏，不得懈怠。清此。臣未知，领旨谢恩。哎，起来吧，起来吧。你要小心啊，看好啊，掉脑袋的。
Go back. You be careful. I've said the best of the best. The best of the best reminds him. 这来之不易的好日子，是他受了十数年的苦换来的，这得惜福。他应当记得，当年燕飞受宠，还不是被本贵扳倒了，扳倒他，哼，易如反掌。嗯、怎么，本宫办事？我生儿还不放心啊！你们都退下吧。儿臣对母妃治理后宫的手腕，从来不敢怀疑。可是韶宁说了，这《金匮要略》里，八成写的是宁毅啊。来不及了，你可有法子让我父皇收回这《金匮要略》吗？再说了，今日不同往日，父皇也不再是当年那个父皇。立《金匮要略》一事，别人看不透，母妃还看不透吗？这明明是要堵上舅父的嘴。即便被堵住你舅父的嘴。本宫和你父皇的夫妻之情，那岂是其他嫔妃比得了的？本宫嫁与你父皇时，他还是闵海宫，你父皇想什么，本宫能不懂？那燕妃，是日落族神女，外邦异族，隐秘血统不正，连个庶出都不如。母妃，父皇对常氏已经起了戒心了。母妃有所不知，在今日午朝的时候，父皇居然放权给未知，让他去保管《金匮要略》。什么？朝中权臣众多，怎么会给未知这个心灵？母妃这还看不出来吗？父皇，这是在防着咱们常氏结党。那个未知。是父皇的亲信，如果在这个时候，王才人泄露了半点细枝末节，父皇一旦知道，你我母子俩就要遭殃了。一不做二不休，母妃一定要设法除掉王氏，以绝后患。儿臣倒要去看看，这个《金匮要略》里，到底写的是谁。这《金匮要略》在未知手上，他一定严加看管。你要如何看得？父皇首页就是一个机会未知见过师尊。嗯，来的正好。这棋谱看得手痒，配为师一举如何？师尊棋艺了得，学生哪敢班门弄斧啊？再说学生前来是有要事请教。请教那就对了。你赢了这一局，为师就知无不言，言无不尽。师尊何必如此为难学生？我哪能赢得了？况且我要请教之事，可是事关清明的安危啊。清明的安危远在天边，为师手痒，近在眼前。你说该先解决哪一个呢？请教请教。那我问你，可知这围棋的来历是什么呀？甚以子商君鱼，故，故。
，故作为其以教之。哎<笑>，只要赢一目即可。怎么，还不敢赢的啊？你木儿有何不敢？反正输赢都是院手的亲戚。嗯，有趣。不下了，为师走哪里，你走哪里，这还有什么趣味？对弈嘛，对弈之术不就是？不是什么，就是为师下哪，你走哪。对弈原来做词解，为师真给你长学问呐。行，说，何事如此急迫？你可知这金贵妖烈现在就在青云？你可知此事之厉害？为师当然知道其中之厉害，可是此事乃陛下所决断，非你我可以左右，所以，陛下让你做什么，你就做什么。啊！陛下此举实在是有欠稳妥，我小小未知哪能守得住金贵啊？还请师尊帮学生，设法另寻他人。未知，你这哪里是来请教？你这分明推责卸任不干了。金贵妖烈姿势体大，其中另有隐情啊。有何隐情、啊？为师现在不便跟你讲明。楚王殿下已经身处不利，你就不要再添乱了。他已经成了众矢之的，你明白吗？难道说陛下并无心理处吗？他为何如此对待楚王？我问你，为什么陛下要将这楚王放出宗正寺啊？传闻太子与常家把持朝中，皇帝为了牵制太子与常家，这才从宗正寺中放出了楚王宁毅。啊，你在？可为何是宁毅呢？他如何能够牵制太子？满朝文武，无不以长家马首是瞻。皇帝身边已无可信之人，也只有他宁毅。未及弱冠，便入中正寺大牢，与朝臣无半点联系，方能让皇帝安心。终究是躲不过做一颗钉子的命运。当真是身不由己啊！未知啊，未知。人生在世，不如意事十之八九，谁又都能任性而为呢？辛某怎可能不关心清明的安危？可是，若拿清明来跟楚王相比，我宁愿散了清明，也要帮殿下度过此劫。那学生明白了，我定会守好这清规的。放心。为师也一定护你周全